अब हम परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरलेक्स थ्योरम स्टडी करेंगे ये जो थ्योरम है परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरलेक्स थ्योरम प्राइमरली हमारे इंटीग्रेशन के प्रोसेस को काफ़ी आसान कर देती हैं कि हम बिना इंटीग्रेशन को यूज़ किए हुए कुछ रेगुलर शेप बॉडीज वगैरह जो हैं उसके लिए मूवमेंट ऑफ एनर्जी बहुत आराम से निकाल लेते हैं और हमें इंटीग्रेट इंटीग्रेशन के प्रोसेस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ठीक है अब आता है ये परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम और पैरलेक्स थ्योरम जो कि ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ एनर्जिया बॉडी का फाइंड करने के लिए हैं ये हैं क्या है इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं और इनकी डाइवेशन वगैरह क्या हैं तो पहले हम करते हैं परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम याद रखना जो हमारे कोर्स में है वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है दैट इज लेमिनर ऑब्जेक्ट्स के लिए है थ्री डायमेंशन के नहीं है वैसे थ्री डायमेंशन के लिए भी होती है परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम कई बार बुक्स में लिखते हैं थ्री डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम वो परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम एप्लीकेबल है लेकिन जो हम करेंगे जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम की वो टू डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है ठीक है और जो थ्री डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है वो हमारे कोर्स में नहीं है ना ही हम उसकी जरूरत पड़ेगी तो पहले हम करते हैं परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम फॉर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स के क्या है परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द लामिनर ऑब्जेक्ट्स जिनकी थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है और टू डायमेंशन दैट इज प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है इफ आई टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड आई स्प्रेड इट ओवर हियर तो हम ये देखते हैं ये x और y एक्सिस सपोज आई कॉल दिस एज x एक्सिस y एक्सिस सो दिस पेपर इज स्प्रेड ओनली ओवर x एक्सिस एंड y एक्सिस सो दिस इज अ टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट बट इफ आई रेज इट लाइक दिस देन दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो इस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक ये ऐसे है थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल टू इसकी जीरो है तो इस केस में हम टू डायमेंशनल ये टू डायमेंशनल बॉडी हो गई और परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम को हम यूज कर सकते दिस हैज टू वेरी क्लियर दूसरा जो है परपेंडिकुलर थ्योरम में कोई वर्ड नहीं हम कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ मास क्योंकि जब अभी हम परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम के बाद में पैरलेक्स थ्योरम यूज करेंगे तो उसमें वर्ड आएगा सेंटर ऑफ मास आएगा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं पैरलेक्स थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम में तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम में याद रखो कहीं पर यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है वर्ड नहीं आता है सेंटर ऑफ मास ठीक है और ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये सिर्फ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है राइट right? अब ये है क्या परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी ऐसे बॉडी है और आई टेक एनी आर्बिट्री शेप बॉडी आई टेक एनी आर्बिट्री शेप बॉडी इफ आई टेक एनी आर्बिट्री शेप बॉडी ये सपोज बॉडी है तो परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम कहती है इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया पता कर लो इसके अबाउट पता कर लो दैट इज आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ एनी बॉडी ऑफ एनी प्लेनर बॉडी इसके अबाउट अगर आई एक्स एक्स डैश है इसके अबाउट आई वाई वाई डैश है तो थर्ड एक्सेस जो कि इन दोनों के म्यूचुअली प्रपेंडिकुलर और इंटरसेक्शन से जा रहा है ऐसे ही बोला कि जेड एक्सेस यहां पर लो इनके इंटरसेक्शन से जो जा रहा है आई जेड जेड डैश जो होगा वो आई एक्स एक्स डैश ये वाला मूवमेंट ऑफ एनर्शिया प्लस इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया इज इक्वल टू इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया आई जेड जेड डैश जो है ये वाला जो एक्सिस है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर याद रखना कोई भी मत बोल देना ऐसे मत बोल देना कि सिमिलरली आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश प्लस आई जेड जेड डैश नो वे ये जो है आई एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश ये वो है जो कि जिसमें हमारा लेमिना पड़ा हुआ है ये उस प्लेन में है जेड जेड डैश एक्सेस जो है इस प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाता है ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एक्स और वाई एक्सेस हमेशा यहीं से बना रहे इसमें बना रहे आई कैन हैव ए बॉडी ओवर हियर आई कैन फाइंड आउट इट्स मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एक्स एक्स आई कैन फाइंड इट्स मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस और अगर इसके मूवमेंट ऑफ एनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इसके अबाउट होगा इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया प्लस इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई और जेड एक्सेस प्लेन में से ही पास करें इस बॉडी में से ही पास करने चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है आई कैन फाइंड अबाउट दिस एक्सेस आल्सो मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस बॉडी इज लाइंग ओवर हियर बॉडी इज क्वारंट में पड़ी हुई है तो अभी भी जो है परपेंडिकुलर एक्सरम इट इज स्टिल एप्लीकेबल अभी भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अब अगर ये हम लेमिना ले लें और यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए सपोज एक पार्टिकल हमने डीएम मास का कंसिडर कर लिया और Z एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट ऑफ एनर्शिया निकाल रहे हैं Z एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया निकाल रहे हैं तो इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया एम एन टू आर्स करो जाएगा दैट इज एम कितना है डी
x के प्लस वाई स्क्वायर हो गया सो दिस कैन बी रिटर्न एज आई जेड जेड डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्र प्लस इंटीग्रल डी एम इंटू वाई स्क्र और ये डी एम इंटू एक्स स्क्र दैट इज डी एम इंटू एक्स स्क्र दैट इज एम इंटू आर स्क्र सो ये कितना हो गया ये हो गया ये वाला स्टैंड ये किसके लिए हो गया आई वाई वाई डैश हो गया डी एम इंटू वाई स्क्र इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पार्टिकल में मूवमेंट ऑफ एंशन निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं डी एम इंटू वाई स्क्र करते एक्स एक्सिस का बहुत क्या आता है एक्स एक्स के बहुत इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ एंशन निकालना होता है कितना होता है डी एम इंटू वाई स्क्र होता है तो डी एम इंटू वाई स्क्र क्या क्या हो गया आई एक्स एक्स डैश हो गया और अगर इसके बहुत मूवमेंट ऑफ एंशन इसका निकाला होता तो कितना होता है डी एम इंटू ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कितना ये वाला डिस्टेंस के बराबर है एक्स हो गया तो डी एम इंटू एक्स स्क्र क्या हो गया मूवमेंट ऑफ एनशन अबाउट वाई बाई डैश एक्स हो गया तो यहां से अब हमारे पास आ गया आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू वाई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश ये है पपेंडिकुलर एक्स थ्योरम